abbiamo fame anche oltre a essere stanchi e quali sono le nostre attività noi partiamo dal servizio primario che è quello dell'accoglienza in cui abbiamo le nostre volontarie fra cui qui c'è appunto Cristiana, Elisabetta, Maria che rispondono alle vostre richieste quindi vi accolgono eh, in prima linea eh, e vi danno le informazioni necessarie e vi indirizzano verso i vari servizi di cui avete bisogno. E un altro compito fondamentale dell'associazione è quello di eh, fare da intermediario, diciamo, fra virgolette, fra le varie associazioni, tra, scusate, eh, i portatori e le istituzioni, quindi gli ospedali per le varie visite e cose del genere. Non siamo noi che facciamo le prenotazioni e tutto quanto, noi facciamo solo da intermediari, no? E quindi facilitiamo la messa in contatto fra l'utente, il, il portatore e la, la struttura che poi procederà alle visite. Eh, abbiamo un servizio di segreteria eh, che funziona due volte a settimana, di cui Chiara adesso è responsabile. E, poi eh, facciamo, eh, organizziamo eh, periodicamente organizzavamo attualmente no periodicamente eh, incontri tra i volontari nei quali discutiamo eh, su quello che è stato fatto su quello che eh, si dovrà fare poi nel futuro e ci dividiamo poi ci studiamo i compiti eh, anche lì nel passato abbiamo fatto iniziative di raccolte fondi eh, sul territorio, queste erano tutte iniziative che venivano prese in carico da singole persone, eh, quindi chi si occupava di una cosa in una regione, chi in un'altra eh, e via discorrendo. E poi organizziamo eh, eh, convegni e seminari scientifici ad anni alternati, quindi un anno facciamo il convegno, quello associativo, e l'anno successivo un seminario scientifico. Il convegno è l'occasione in cui tutte le famiglie partecipano e ci sono di solito i medici che, fanno, che, che, che ci riferiscono se ci sono novità sul, sulla sindrome di Poland, su tutti gli sviluppi, diciamo, i progressi che vengono fatti a livello scientifico e nella mattina. Nel pomeriggio invece si, si fanno di solito delle tavole rotonde in cui appunto si offre consulenza psicologica, legale, incontri tra le famiglie e tutto quanto. Altri eventi che organizziamo sono eh, incontri eh, specifici, quindi per genitori di portatori con la sindrome di Poland, in cui mh, le persone si possono confrontare fra di loro. Eh, inoltre, eh, Diciamo da, da qualche anno si è formato il gruppo Staff Junior, quindi gli adolescenti, quelli che erano i bambini all'epoca in cui è nata l'associazione, che sono diventati adesso adolescenti, hanno formato un loro gruppo e loro ovviamente, seguono tutta la parte eh, che riguarda i ragazzi, le problematiche che devono affrontare i ragazzi, gli adolescenti eh, portatori della sindrome di Poland e organizzano anche delle vacanze associative ogni anno di solito in estate si ritrovano fanno qualche giorno alla vacanza insieme di solito scelgono il mare eh, e stanno insieme in quei giorni e sono incontri che sono veramente bellissimi io come genitore di una ragazza che eh, ci ha sempre partecipato da quando aveva 12 anni devo dire che tornano sempre molto soddisfatti di, dei risultati che hanno ottenuto così in queste occasioni. Eh, Un'altra ehm, attività istituzionale importantissima è la ricerca scientifica che eh, noi facciamo. Ora sto seguendo un po' uno schema diverso probabilmente da quello che c'era sul, sul coso. E, mh, informazione scientifica nel senso che eh, abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci segue come associazione da, dall'inizio quindi vengono fatte pubblicazioni, eh, facciamo, cerchiamo di fare informazioni capillari anche presso i medici di base che spesso non conoscono. Comunque teniamo tutti i contatti con le istituzioni eh, per diffondere l'informazione scientifica sulla sindrome di Poland e renderla per quanto possibile più, più fruibile a tutti. Perché comunque uno dei problemi fondamentali che, che ci siamo dovuti eh, che abbiamo dovuto affrontare quando sono nati i nostri figli ormai grandi era quello proprio di non sapere eh, dove battere la testa letteralmente eh, per capire che cosa, quale fosse il, problema, il, loro, il loro problema insomma. E, 
altra cosa importantissima che questo appunto le giornate mia... Poland prima sì, o poi sì, sì, sì. Ah, okay. sì, 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 sì. Ma poi stavo dicendo proprio questo un'altra okay. cosa importantissima appunto eh, sono le giornate Poland che organizziamo eh, ogni anno più occasioni distribuite sul vario terri su vari territori diciamo siamo partiti esclusivamente diversi anni fa con Genova eh, dopodiché abbiamo avuto collaborazioni con gli ospedali di Alessandria, Milano, Modena, Roma, eh, San Giovanni Rotondo, Napoli e quindi organizziamo queste giornate Poland che poi sono giornate in cui eh, un numero di famiglie eh, va presso la struttura presso cui appunto vengono fatte queste giornate e riceve tutta l'equipe multidisciplinare quindi hanno tutte le visite eh, del caso per il proprio figlio per se stessi se sono adulti dipende poi dal, dalle zone e ottengono poi alla fine la certificazione per la sindrome di Poland eh, dopodiché verranno seguiti regolarmente l'ultima ma non meno importante eh, è la formazione che facciamo per i volontari eh, Ogni anno di solito prendevamo uno, due, tre incontri eh, dove venivano formati volontari, tipo i volontari del servizio SAX, quindi dell'accoglienza, hanno fatto dei corsi per uh, arrivare a questa eccellenza attuale. E una cosa che ci tenevo molto a dire è che i, tutte queste attività che vengono fatte sono molto spesso fatte sotto... Ehm, con l'aiuto diciamo di consulenti eh, che, che ci seguono quindi faccio un esempio il servizio d'accoglienza ha all'interno eh, la, la, la psicologa che segue proprio le, le, le ragazze dell'accoglienza eh, quando facciamo la formazione ci avvaliamo di altri consulenti che ci aiutano nella formazione e via discorrendo insomma sono tutte cose fatte e cerchiamo di farle insomma a livello abbastanza professionale proprio per dare poi all'utente il servizio migliore. E un discorso molto breve che qui non c'è scritto ma tre secondi, eh, tutte queste attività vengono svolte eh, eh, grazie a dei fondi che l'associazione ha dall'inizio messo da parte per poter fare queste cose. Le sorgenti, diciamo, le fonti da cui arrivano questi soldi sono eh, le quote associative fondamentali che noi chiediamo a tutti quando la, 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 gli utenti vogliono usufruire dei servizi dell'associazione e, e quella è la base diciamo che dovrebbe essere la base del, 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 del patrimonio associativo che ci serve per andare avanti nelle attività e le donazioni che vabbè diciamo esistono ma in piccola parte le donazioni possono essere sia spontanee dei, 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 dei volontari o di esterni oppure quelle che otteniamo grazie agli eventi di raccolta fondi di cui parlavo prima Un'entrata molto grossa viene data dal 5 per 1000 che ogni anno possiamo diciamo, scegliere al momento in cui facciamo le dichiarazioni dei redditi e quello diciamo è Speriamo che rimane. È, è che se, se rimane è una quota molto importante. E ultimamente poi abbiamo iniziato a partecipare a dei bandi a livello nazionale eh, per dei progetti specifici tipo il SAX, il progetto di accoglienza, eh, che ci vengono diciamo, in parte finanziati eh, da queste istituzioni private tanti nel senso il servizio il, il registro dei pazienti che è uno dei, 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 dei progetti più innovativi insomma che abbiamo fatto eh, come associazione eh, tutto a carico nostro per questo ribadisco che le quote associative e il, il 5 per 1000 rimangono le, 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 le sorgenti le fonti fondamentali per mantenere il nostro patrimonio e poterci permettere e di poter proseguire con queste attività mi sembra di aver esaurito più o sì, meno sì, sì, 